Agamemnonove priče Osetnik iz Lisovića U seru Lisoviću, nedaliko od Beograda, 25. augusta 1959. godine, na jednoj njivi, ubijen je devetogodišnji učenik Vitomir Minić. Zločin je bio svirep. Dečak je ležao u kukuruzu, vezanih ruku i kolena i prerezanog grla. Vitamir je bio jedno divno, dobro dete i bio je jako poslušan. I mi kao mali smo dosta radili u to vreme, iako smo bili decer, morali smo, ostali smo sami kod kuće, dok su naši roditelji bili na njivama i onda smo mi imali određene poslove koje završavamo, a posle toga smo se normalno i igrali u vremenu kad smo slobodni. Bili smo blizu i dosta smo se često družili, ali tri godine je samo razlika između nas. Znači, on je imao devet, ja sam imao šest godina tada. Najviše smo voljeli futbol da igramo, ali nismo imali futbol, nismo imali ni loptu. Imali smo, pravili smo lopte od krpe. Od čarapa, pa u čarape stavimo krpe, pa to zašijemo, pa to šutiramo dok se ne pocepa, pa opet tako. I onda kod nas, baš u našim dvorištima, su si najviše skupljala deca iz kraja. Tada je bilo puno deca, nije kao sada, da ima 3, 4, 5 djaka u školi, bilo je 30, 40, 50 djaka u školi, a u kraju je bilo uvek po 10, 15 djeci. Ja sam bio u dvorištu sa rođenim stricem. I on je radio nešto, to je bio avgust mesec, mlatilo se pasolji i odjednom smo čuli kuknjavu ispod kuće, naše, neko je kuko, i on je otrčao, dobro se sećam te slike, trčao je kroz sunca, kred koji je posađen tu bio i koji imao one velike svoje kolutove i sećam on je bio onako bez majice i tako su ga oni kolutovi udarali u grudi jer je znao da se nešto strašno desilo pa je brzo trčao mislići da možda pomogne ja sam ostao kod kuće kažem bio sam ipak mali da bi išao ali sam odatle slušao i posmatrao šta se sve dešavalo a to je bilo na nekih 500 metara odatle oko mesta gde je Vitomir nađen preklan u kukuruzu Okupilo se pola sela. Među njima bio je dečakov otac. Za ubijstvo malog Vitomira osumnjičen je 36-godišnji zemljoradnik Uroš Mihajlović iz istog sela. Jedina osoba koja je po mišljenju oca deteta, Siniše Minića, imala razlog da ubije mališane. Ti si Uroše, sav skrhan upraju u njega prstom Siniša. Što mi ne zapali kuću, što mi ne zapali žito, uroše, što mi ubi dete. Uroš Mihajlović odmah je pritvoren u zgradu meste kancelarije. Na njega je pala sumja jer se često svađao i sukobljavao sa Sinišom Minićem. Siniša je, osim toga, dan pre zločina, obećao Urošu da će mu sutradan, 25. augusta, pomagati da pravi ciglu. Vitomirov otac sutradan, međutim, nije održao obećanje. Ljut na Sinišu, Uroš ga je uzaludno tražio na više mesta. Rano ujutru, 26. augusta, islednici Supa i istražni sudija okružnog suda Živora Djekić izvršili su uviđaj. Nekih određenih tragova nije bilo. Vreme smrti nije moglo da se utvrdi. Kada je dete okrenuto, Videlo se da su mu ruke pozadi vezane četvorostrukim manila kanapom u mrtvi čvor. Zemlja oko tela bila izgažena nejasnim tragovima nogu, kukuruz izgažen, a vreže bundeva iskidane. Na metar i po tela nađena je stara vojnička šajkača i parče krpice ružičaste boje. Kasnije je utvrđeno da je šajkača sinišina i govorilo se kako mu je spala sa glave dok je ridao na detetu. U šest sati pušten je službeni pas tragač zvani Munja, 
ali traganje je ostalo bezuspešno. Sutradan posle zločina, Uroš je detaljno opisao gde se je bio na dan ubijstva i na kasnijim saslušanjima ponavljaju je gotovo istu priču. Tako je bilo sve dok 7. decembra nije prvi put priznao da je ubio Vitomira. Dotle se je za gotovo svaki svoj korak pozivao na svedoke i energično poricao zločin. Da sam hteo da se svetim sinišći, mogao sam da ubijem njegovu malu čerku. Zatekao sam je samu kako spava kad sam juče ujutru bio kod siniše i tražio ga da mi radi. Izjavio je dan posle zločina. Urošo sam se plašili zato što je volio da pije, a kad pije onda je bio prek, nervozan, galamio je, vikao je, pevao je, skripao zubima i tako. To je zvučilo groznost, ja nikad nisam vidio da neko može toliko jako da skripne zubima da to bude tako da... A naročito smo se plašili posle tog događaja, onda nas je tek bio veliki strah. Uroš Mihajlović dao je u istrazi dve verzije puta, kojim je prošao 25. augusta 1959. godine, tražeći Vitomirovog oca Sinišu Mijenića. Prva verzija Uroš je od mesta gde je sa radnicima Milinkom Lukićem, Dragoljubom i Dobrosavom Minićem trebalo da pravi ciglu, sišao prvo do kuće Dragiše Minića i molio ga da pusti svog sina Dobrosava da mu pomogne, jer je u zakazano vreme došao samo Milinko Lukić. Uroše, kad smo mi radili, ti nam nisi pomogao i nisi zaslužio da ti pomognemo. Kad ga je Dragiša odbio, Uroš odlazi čak do Sinišine kuće, gde je zatekao jedino njegovu petogodišnju pćer kako spava. Tražeći dalje Sinišu, Uroš se vraća do kuće Sinišanog oca Ljubomira Minića. Tu je razgovarao sa Vitomirom i njegovom majkom, ne znajući da ga Siniša tog trenutka posmatra sakriven sa tavane. Olga Minić je rekla da je Siniša pio gotovo celu noć, a da je pred zoru otišao iz kuće sa Vojslavom Mihajlovićem Tuju. Laže si Niša, izbegava rad. Ljuti te je odbrusio Uroš i počeo da psuje. Siniša mu je dugao dve nadnice i on se uputio Tujinoj kući. Sinišu nije našao ni kod Tuje, koji mu je objasnio da Siniša nije ni dolazio. Kod Tuje je popušio jednu cigaretu, i vratio se svojoj kući, gdje je u dvorištu zatekao Milinka Lukića. Islednicima je objasnio da usput nikog nije ni video, niti sreo. Uroš je rekao Milinku da se posao odlaže jer nema dovoljno ljudi, pa su Ljubomir i Milinko zajedno otišli iz njegovog dvorišta. Kad je 7. decembra 1959. priznao zločin, Uroš je ispričao da se od kuće Ljubomira Minića vratio pravo u svoje dvorište i tad otpustio Milinka Lukića, koji je umeđu vremenu došao sa placa gde je trebalo da prave ciglu. Ljut na Sinišu, urošta da polazi do Vojslava Mihajlovića Tuje. Pošto je sa Tujom popušio cigaretu, krenuo je kući, ali je tog trenutka kod raskrsnice ugledao malog Vitomira. Dečaka je pojurio niz put ka Barejevu, a kad ga je stigao i izvršio nad njim zločin, vratio se kući. Na skici u istrazi bio je ucrtani put malog Vitomira od kuće svog dede Ljubomira Minića. Dečak je najprije išao do kuće Novaka Minića za trlicu. Uz put se sreo sa Milinkom Lukićem, koji se vraćao kući, kada mu je Uroš rekao da se pravljanje cigle odlaže. Od kuće Novaka Minića Vitomir odlazi kod tuje da nađe zečeve i tamo stiže nekoliko minuta pre Uroša. Zagonetka je u tome što je Vojslav Mihajlović Tuja tvrdio kako je Vitomir dolazio po zečeve oko pola šest ujutru, a odmah posle njega naješao je i Uroš. Milica i Novak Minić su međutim na drugom suđenju rekli da su malog Vitomira videli živog oko sedam sati ujutru 
kad je Uroš već otišao u Barajevo. Uroš je oslobođen zato što je sud poverovao da su Novak i Milica posljednji videli živog Vitomira, a ne Tuja. Veoma je važno stalno imati na umu da su svi vreme računali od prilike ili prema suncu. Jedino tačno utvrđeno vreme bilo je šest sati i pet minuta kad se Uroš pred svojom kućom susreo sa kurirom mesne kancelarije Dragoljubom Jankovićem Kucarom. Dragoljub je, naime, pogledao tada u sat i rekao Vidi, tačno šest i pet. Uroš je objasnio da je Kucaru spazio kad su Milinko i Ljubomir otišli, a on krenuo u seosku zadrugu da kupi cigarete. Kucara mi je usput rekao da je dobro sa u Bogosavljeviću Danitu, bolesna krmača i kako me čeka da je mojim kolima oteram do veterinara u Barajevo. Pre zadrugu je došao i Dane pa smo se dogovorili da pripremi krmaču, a ja da dođem kolima, tvrdio je Uroš. Kad su natovarili krmaču, bilo je oko 7 ili 7 i 30 časova, a usput je Uroš povezao u Barajevo i svoju sestru sa detetom, koja je išla kod lekara. Posle sat i po ili dva vratili su se u Lisović. Po Urošovoj računici bilo je oko deset ili jedanest sati. Suština cele priče bila je da se na dan Vitomirovog ubijstva od pet do šest ujutru Uroš tako kretao da u tom vremenu nikako nije mogao da izvrši zločin. Ta odbrana se na kraju pokazala uspešnom jer je osnovna teza oslobađujuće presude bila da nema dokaza da je Uroš ubio Vitomira pre šest sati. I otac je bio sumnjiv. U kućama pored kojih je pas Tragač prošao, niko nije video Vitomira. Detaljno su pregledani stanovi Uroša i Sinješe, ali u njima ništa sumnjivo nije nađeno. U bojici je uzeta prljaština ispod noktiju. Iz obe kuće oduzeti su svi noževi i poslati na analizu. Nikakvi sumljivi tragovi, međutim, nisu bili primećeni. Sve što je Uroš tog dana nosio na sebi, brižljivo je ispitano u Institutu za sudsku medicinu, ali je ekspertiza pokazala da na odeći nema tragova krvi. I Siniša je bio sumljiv jer su islednici obavešteni da Vitomir nije njegovo dete, zato što je rođen dva meseca po očevom dolazku iz vojske. Otac je, međutim, objasnio kako je jednom dolazio na odsustvo i da je Vitomir tada bio začet. Bilo je čudno i što su roditelji počeli dete da traže tek popodne, iako je Vitomir otišao od kuće rano ujutru. Da optužnica nije fiksirala vreme od 5 do 6 kao kritično, uroševe šanse da dokaže alibi bile bi nesumljivo manje. Vladimir Petrović Lale kazao je kako je oko 5.30 ujutru video uroša kako odlazi prema tuje. Petrović je objasnio da se on u kući zadržao još oko 15 minuta i da se umeđu vremenu uroš nije vratio. Petrovićeva žena ispričala je da je tek četvrt časa posle muževjevog odlaska videla Uroša kako se vraća od Tuje. Tuje je tvrdio da je oko 5.30 sati u njegovu kuću došao mali Vitomir i rekao kako ga je poslao Uroš Mihajlović da traži Sinišu Minića. Vitomir se pritom raspitivao i za neke divlje zečiće. Njih je navodno pre dva dana video u Tujinom dvorištu. Dva, tri minuta nakon što je otišao Vitomir, naješao je Uroš i tražio Sinišu. Popušio je cigaretu, porazgovarali smo, a zatim je otišao, rekao je Tuja. Tuja je vreme Uroševog dolaska utvrdio dan posle zločina, uporedivši u sobi sa časovnikom isti sunčev zrak koji je video prethodnog dana. Islednicima je pucala glava od zagonetki. Ako se Uroš pola sata zadržao kod Tuje, kako su tvrdili Petrovići, a Tuja kaže da je Uroš ostao samo koliko treba vremena da se popuši jedna cigareta, gde je onda Uroš bio ostalih 
dvadesetak minuta. Ako je Uroš prikrio ovih dvadesetak spornih minuta, koliko je bilo dovoljno da se izvrši zločin, jasno je onda da je on krenuo prema Tujinoj kući, tek pošto je otpustio Milinka Lukića. Prvi deo njegovog traganja za Sinišom završio bi se onda kod njegove kuće, kad se je rastao sa Milinkom. Zatim je otišao do Tuje i vratio se u šesti pet, kad se nesumljivo sreo sa kucarom. Ova pretpostavka da Uroš nije došao iz Tujine kuće, kad je u svom dvorištu zatekao Milinka, već kod kuće Sinišinog oca, poklapa se sa Milinkovom tvrdnjom da je Uroš došao iz pravca Sinišine, a ne Tujine kuće. Isto tako i sa izjevom Vladimira Petrovića, kako je video Uroša da oko 5.30 odlazi ka Tujine. Milinko Lukić izjavio je još i da je, kad se rastao s Urošem i pošao ka kući Ljubomira Minića, usput sreo malog Vitomira. Idem do Novaka Minića, poslala me baba po trlicu, odgovorio je Vitomir kad je Milinko upitao kuda će. Na osnovu ovih izjeva i lajku nije bilo baš mnogo teško da pretpostavi kako su se Uroš i Vitomir drugi put sreli tog jutra. Vitomir je bio kod Novaka Minića, a zatim stigao do Tuje, interesujući se za Zečiće. Uroš je otpustio Milinka i posle toga otišao kod Tuje, gde je stigao neposredno posle Vitomira. Dok je Uroš pušio, Vitomir je po dvorištu tražio Zečiće. Kad je Uroš izašao, sreo je dete. Uroševo priznanje od 7. decembra 1959. tačno se uklapalo u ovu pretpostavku. Na raskrsnici, nedaleko od Tujine kuće, kazao je da je video kako je pretrčao jedan zec. Potrčao je za njim šestdesetak metara niz put, a zatim skrenuo za zecom desno, kroz vrzinu koja graniči imanje Milorada Ristovića od Barajevskog puta. Zec je nestao u suncokretu. Čuo sam od jednom Vitomirov glas, okrenuo se i video ga metri za sebe. Onako ljuti, pijan, udario sam ga desnom rukom po glavi i on je pao. Nije pustio ni glasa i mislim da se on je svestio. Kleknuo sam, stavio mu kolena na rebra, savio mu ruke na leđa, vezao ih kanapom i izvadio nož. Opisao je Uroš kako je ubio malog Vitomira. Telo je, nastavio je, prevrnuo na leđa i pošao prema Barajevskom putu. Kad je izbio na put, primetio je da su mu kaži prst i srednji prst krvavi. Oba prsta i nož obrisao je o travu pored puta. Dotle je nož nosio u ruci. Odatle se uputio ka raskrsnicu Lisoviću i skrenuo desno ka svoje kući. Noža se kasnije oslobodio na putu za Barajevo. Tad se navodno slučajno mašio u džep od pantalona da uzme šibicu i napipao nož na koji je bio zaboravio. Neprimetno ga je izvukao i bacio pored puta dok su kola bila u pokretu. Na saslušanju 14. januara sledeće godine Uroš je ispreo novu priču. Kad je izašao od tuje i pošao ka raskrsnici, pored njega je protrčao zec, a za njim mali Vitomir. Ja sam mu nešto opsovao i urnuo za njim. On se uplašio i potrčao putem koji vodi za Barajevo. Bio je desetak metar ispred mene, ali sam ga sustigao kad je skrenuo u desno u suncokret. U trku sam ga udario pesnicom s leđa u slepočnicu i sećam se da je pao. Uplašio sam se i vezao mu ruke da se ne bi branio. Vezano dete preneo je u kukuruz gde je provirio da li je živo. Kad se dete tu jedna noga trgla, Uroš kaže da se uplašio šta će biti kad Vitomir ispriča Siniši šta mu je uradio, pa je tog trenutka odlučio da ga ubije. Ali Uroš poriče 21. februara da je on ubio Vitomira. Tad tvrdi kako mu je priznanje iznuđeno. Ovo isto ponavlja i 27. februara, no... 2. marta ponovo sve priznaje i iznosi treću verziju svog susreta sa Vitomirom. 
Na raskrsnici ispred tujne kuće video sam ga kad je skočio iz bašte. Opsovao sam mu majku, a on je pobegao nekoliko koraka i dobacio mi ludi ure. Ludi ure, ludi ure, ludi ure, ludi ure. Uzeo sam busen trave, bacio se za njim i počeo da ga jure. Uroš Mihajlović saslušao nje još nekoliko puta, a 14. marta svojom rukom opisuje kako je ubio Vitomira. Njegov slučaj zatim preuzimaju psihijatrije. Nisam ga ubio, ali sam tako morao da kažem kad su me pritisnuli. Ko zna ko je to dete ubio? Kad su me stavili na muke, ja sam rekao da sam ja. Saopštio je lekarima doktoru Stevanu Jovanoviću i doktoru Petru Milosavljeviću. Otku znam čije je dete bilo? I ja sam s ovom živeo. Uglavnom ne bih dete ubio, jer sam računao kao da je moje. Uroš Mihajlović daju je u istrazi tri različite verzije o poreklu noža kojim je počinio ubijstvo. On je najpre rekao da je Vitomira ubio nožem za kalemljenje. Taj nož je ostao kod njega slučajno kad ga je prethodnog dana pozajmio od jednog seljaka u Barajevu da iseče u Benicu. Sledeći put rekao je kako je nož kupio u prodavnici u Barajevu. Treća verzija bila je da je Vitomira ubio velikim kuhinskim nožem koji mu je napravio neki draga ciganin. Poneo sam nož da se branim ako me Siniša napadne ko tuje. Stavio sam ga za pojas, a preko njega navukao džemper. Kad sam se posle ubijstva vratio kući, oprao sam nož u šerpi tople vode i ostavio ga na stolu. U izveštaju lekarske komisije zapisano je da Uroš pristupa pregledima prestrašenog izgleda, zamuckuje, traži da zapali cigaretu i to čini drhtavim pokretima. Kad su ga pitali šta ga plaši, odgovorio je da mu iz hodnika neki glas stalno preti. Na streljanje, streljat će te, Uroša na streljanje. Ovaj izveštaj lekara poslatio 16. maja 1960. Javni tužilac Vera Radonjić obtužila je Uroša 21. maja za svirepo i podmuklo ubijstvo iz niskih pobuda. A 21. decembra iste godine započeo je u Beogradskom okružnom sudu čuveni proces protiv Uroša Mihajlovića. Jeste li razumeli optužnicu? Upitao ga je sudija Borivoje Petković. Ja nisam izvršio delo za koje sam optužen. Nevin sam. Nisam ubio malog Vitomira. Veštaci su rekli da je Uroš bolova od penalne halucinacije. Duševne bolesti, prolaznog karaktera. Bolest nije postojala kad je priznao zločin. Neke njegove izjave bile su veoma nejasne, nelogične, pa čak i nerealne. Ali Uroš je priznao i detalje koje niko drugi, osim ubice, nije mogao da zna. Da li ste rekli u istrazi da ste Vitomiru prvo vezali ruke pa ga ubili ili obrnuto? Rekao sam da sam mu prvo svezao ruke. Veštak za sudsku medicinu, dr. Rusomir Đođević, nije mogao da utvrdi da li su malom Vitomiru ruke bile vezane pre ili posle smrti. Zbog toga je sud zaključio da je istina ono što je Uroš rekao u prethodnom postupku. Na drugom suđenju je, međutim, utvrđeno da je dečak prvo ubijen, pa tek onda vezan. Prisustuo sam normalno i sakran, iako sam bio dete, čak sam volio i da ga vidim, pa su morali koliko sam bio mali da me podignu, da bi video kovček, bio je vezan sa nekim kao maramom, šalom preko glave i tako. Ništa se nije promenio, onako je jedna dobrodušna i dobročudna faca kakav je u stvari i bio. Dobrodušan, jako drago dete. Skupilo se veliki broj ljudi na sahrani, preveliki broj za kakve su to sahrane nekada bile i to je sve meni bilo u to vreme čudno i... Osjetio se njegov nedostatak, zato što je on uvijek bio nama dostupan. Kad god smo želeli da se igramo, da nešto radimo, mi ga pozovemo, on se odaziva tu i je, tu smo bili skupa i onda zamislite kad imate nešto pa nemate, onda možete misliti kako se čovek osjeća. 
Znači imali smo Vitomira i onda ga nema. U Lisoviću je 27. marta 1961. održana repriza događaja od 25. augusta 1959. Tačno u 9.30 sati u prisustvu gotovo celog sela počela je rekonstrukcija. Praćen milicionerima Uroš je pokazivao gde se kritičnog jutra kretao. Onog trenutka kad je optuženi krenuo uključeno je nekoliko štoperica da bi se tačno utvrdilo vreme kretanja. Uroš je hodo više od sto minuta. Sudija Petković tražio je da korača istim tempom i brzinom kao onog jutra. Glavna dilema suda bila je da li je Uroš mogao za kratko vreme od oko 5.30 kad se rastao sa Milinkom Lukićem do 6.5 kad se sreo sa kucarom, da ode do tuje, popriča i popuši cigaretu, a zatim da ubije malog Vitomira i vrati se kući. Od tujne kuće do mesta gde je pronađeno mrtvo dete ima oko 130 metara. Posle rekonstrukcije, uverenje suda bilo je da je to moguće. Da porota poveruje na prvom suđenju da je Uroš ubica najviše doprinao svedog koji se pojavio dve godine posle zločina. 21. aprila 1961. ispričao da je u neposrednoj blizini mesta gde je Vitomir ubijen. 25. augusta 1959. ujutru video Uroša kako polako ide nizbrdo. Išao je 10 do 15 koračaja ispred mene. Kad sam ga sustigao, zatražio je cigaretu, a ja sam mu dao. Primetio sam da mu drhte ruke, oči su mu bile crvene. Sve dok se zvao Radomir Nikolić. Bio je iz sela Boždarevac i tog jutra, kako je ispričao, ustaje oko 5 sati i poneo ocu u selo Guberevac dve kante ulja za vršalicu. Put ga je vodio kroz Lisović. Svoje dugo čutanje Nikolić je objasnio strahom jer se bojao i za porodicu, a i za sebe, ako se javi i svedoči. Iznenađenje u sudnici izazvale su, međutim, reči svedokovog oca, koji je rekao da mu sin nije ništa pričao u susretu sa Urošem. U sudnici je zatim 5. aprila 1963. godine na drugom suđenju sledilo novo iznenađenje, jer se zbunjeni Nikolić nečkao da govori i nije znao čak da odgovori znali kome su uopšte sudje. Ovakvi odgovori diskreditovali su ga odmah kao svedoka, u čije se reči može verovati. Nikolić je kazao da je Uroša video između pet i šest sati, a da je tog jutra ustao kad je prolazio voz za Beograd. Sud je dobio izvešte železnice da je voz prošao 25. augusta u 5.35 ujutru. Kako je Nikolićeva kuća udaljena od mesta zločina oko 4 km, bilo je isključeno da je on sa dve kante ulja od po 5 kg mogao do 6 sati peške da stigne u Lisović. Uroš Mihajlović proglašen je 9. juna 1961. krivim i osuđen na 15 godina strogog zatvora. Obrazloženje suda za ovako blagu kaznu bilo je da je ubio ne iz mržnje i da se osvjeti Siniši Miniću, već zato što se je plašio da će se ovaj razljutiti kad čuje šta je uradio malom Vitomiru i osvjetiti se njegovoj deci. Ova presuda nije, međutim, obstala pred Vrhovnim sudom Srbije, koji je naredio novo suđenje. Novom krivičnom veću pod predsjedništvom sudija Rastka Ostojića naloženo je da raščisti pitanja na koje je ukazala odbrana. Proces je počeo iznova i bio jedno od najdramatičnijih suđenja od kako postoji okružni sud u Beogradu. Uroš Mihajlović je i ovog puta odbijao da prizna da je ubio Vitomira. Ne znam ja šta je sve isrednik pisao i šta sam ja sve potpisao. Ne svećam se da sam ispričao da sam Vitomiru vezao ruke na leđa, da sam ga nosio preko suncokreta, udario, nož obrisao travu. 
Siniša je bio Kabadahija, ali smo u poslednji sukob imali 1957. i ota smo zajedno radili. Deset dana pred događaja ja sam mu pomagao, a zatim on meni kod vršaja. Svi drugi koji su bili u zavadi sa Sinišom su to mogli da urade. Na novom suđenju najzanimljivija je bila izjava maloletne Milice Minić, devojčice koja je 25. avgusta imala samo osam godina. Milica je rekla da je na dan kad su pronašli mrtvog malog Vitomira, Uroš otišao tog jutra kolima u Barajevo sa njenom majkom Milankom i Dobrosavom Bogdanovićem. I to sat pre nego što je naišao Vitomir i pitao da li je gotova trlica. Devojčica nije znala koliko je bilo sati kad je Uroš odvezao svinju u Barajevo, ali je bila sigurna da je prošlo oko sat vremena kad se posle toga pojavio Vitomir. Odmah iz tog dana, devojčica je ispričala o svojoj baki Marici Minić. Marica je u istrazi potvrdila da je od unuke čula priču o Vitomirovom dolazku posle Uroševog odlaska za Barajevo. Marica Minić, međutim, nikada nije ispitana, nikad nije saslušana pred sudom, jer je umeđu vremenu umrla. Miličnin otac Novak Minić takođe zjavio da je Vitomir došao u njihovu kuću radi trlice, kad je Uroš već bio otišao u Barajevo. Sud je poverao Milici i Novaku i zaključio da je Vitomir bio živ posle Uroševog odlaska. Iz ovog je sledio drugi zaključak da ako je zločin izvršen između pet i šest sati ujutru, kako je tvrdila javna tužba, Uroš ne može biti ubica. Što je suđenje više odmicalo, šanse Mihajlovića su rasle. Profesor dr. Rusomir Đorđević i docent dr. Dobrivoje Jokanović izjavili su da nemaju podatke na osnovu kojih bi preciznije mogli da odrede trenutak ubistva. Lekari su jedino utvrdili da je Vitomir ubijen 25. augusta 1959. A optužnica je fiksirala vreme umorstva između 5.30 i 6.00 sati. Nijedan nož nije pronađen, a svi uzeti iz Uroševe kuće, iako su bili na ekspertizi, nisu bili sumljevi. Na njegovoj odeći i obući nije pronađena nijedna mrlja krvi, iako je Uroš, priznajući ubijstvo, rekao kako je nož posle brisanja o travu stavio krvi. u džep. Tu i na kuća se nalazila nedaleko od raskršća i bilo je čudno da se u njenoj blizini u sred dana sreću divlje zveri. Još manje je bilo verovatno da bi Uroš čovek koga čeka posao jurio za divljim zečevima. Ako je pak Vitomir bežao od Uroša, bilo je neobjašnjivo zašto je trčao u pravcu Barajeva, a ne prema selu. Isto tako, možda još čudnije, bilo je njegovo skretanje s puta gde je još mogao da se nada da će sresti pomoć u njivu gde nikog nema. I zašto bi Vitomir bežao od Uroša samo zato što ga je ovaj opsovao? Absurdna je bila i Uroševa priča da je od mesta zločina do mesta gde je obrisao nož i prste o travu usred bela dana išao putem sa krvavim nožem u ruci. Zašto Uroš, osim toga, nije ubio sinišinu malu devojčicu, kad je zatekao kako sama spava u kući, dok je tražio sinišu? To je bio redko povoljan trenutak, ako je želao da se osveti siniši. Nikakvi krvni podlevi na Vitomirovoj glavi i rukama nisu pronađeni ni posle najbrižljivijeg pregleda. Dečak nije bio udaren pesnicom u glavu, niti vezan, pre nego što je ubijen. Uroš je, priznajući zločin, rekao da je samo jedno povukao nožem preko detetog grla, a na rani su pronađeni tragovi najmanje dva reza. Uroševa priznanja su nelogična, rekaju u završnoj reči branilac Filota Fila. Mali Vitomir nikako nije mogao da bude ubijen onako kako je Uroš Mihajlović prikazao. Uroš je to priznao u nenormalnom stanju. Dok je bio zdrav, i mentalno jak, on je uporno poricao zločin. 
Nakon toga donesena je oslobađujuća presuda u kojoj je obrazloženo da su sva uroševa priznanja bila poroti sumnjiva i neverodostojna. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu žarilo se Vrhovno sudu Srbije, ali je Republički javni tužilac povukao ovu žalbu, pa je oslobađujuća presuda Urošu Mihajloviću postala pravosnažna. Ovim je stavljena tačka na sudskih dosije K. Polaka 476 kroz 60. Jedno je sasvim sigurno. Nijedan materijalni dokaz proti Uroša Mihajlovića, osim ne baš dovoljno jakog motiva, problematičnog priznanja i sinišnjih sumnje, stvarno nije postavljao. Proces Urošu Mihajloviću traje u okružnom sudu u Beogradu duže od četiri godine. U sudnici sudija Radka Ostojića u ondašnjoj zgradi u Masarikovoj ulici vladala je 28. februara 1964. potpuna tišina, kad je predsednik Velikog veća, tačno u 13 časova, opomenuo publiku da ne komentariše odluku suda i izgovorio ono klasično Ustanite! Uroš Mihajlović, zemljoradnik iz sela Lisovića, rođen 23. decembra 1923. godine, oslobađa se optužbe da je 25. augusta 1959. godine između 5.30 i 6 časova u Lisoviću iz mržnje prema Sinišim Miniću, a u želji da mu se osveti, podmuklo i svire poubio njegovog kvala devetogodišnjeg sina Vitomira. Pročitao je sudija Ostojić. Neće ostati živ da ima 99 glava, zakleo se pretećim glasom dječakov otac. Posle četiri godine provedene u zatvoru, Uroš Mihajlović je tog istog dana izašao iz centralnog zatvora i našao se na slobodi. Presuda je bila prvo 15 godina pokojno Murošu, što je bilo, mislim, za mene nezamislivo. On je samo mogo da dobije ili oslobađajuću presudu ako nije kriv, ili da bude mnogo, mnogo drastičnija, najdrastičnija kazna koja postoji. I onda je sud, posle naknadnih suđenja, oslobodio ga optužbe i on je bio slobodan čovek. Znači, nije imalo dokaza da je on ubio, niko nije video, tako da je on bio oslobođen. Selo Lisović bilo je ogorčeno. Pisane su peticije, stizale pretnje, ali je odluka suda postala pravosnažna. Siniša Minić ispravio je sudsku nepravdu 18. decembra 1970. godine. Selo Lisović se preselilo u okružni sud kad mu je počelo suđenje. Lisovčani su očekivali rešenje misterije iz augusta 1959. i u publici je tinjala skrivena nada da će bar delić istine biti rasvetljen. Seljaci su se, međutim, vratili razočarani u Lisović. Predsjednik Velikog veća nije hteo ni da zaviri u sudski dosije K. Povlaka 476-60, iako je ogroman spis stajao ispred njega na stolu. Ubistvo Vitomira Minića od pre 11 godina porotu ne interesuje, rekao je odmah na početku pretresa sudija Milović. Pred nama odgovara Siniša Minić, koji je optužen da je ubio Uroša Mihajlovića iz bezobzirne osvete. Mesec dana pre nego što se osvetio, Siniša je ušao u seosku prodavnicu, gde se pije pivo, i zatekao Uroša pijanog. I on je naručio piće. Hajde ti i ja nas samo da razgovaramo, tvrdi da mu je tada kazao Uroš. Jesi li ti ubio mog Vitomira? Upitao je Siniša. Uroš je odgovorio potvrdno. I objasnio kako je glavni krivac njegova žena Dobrina. Ona ga je navodno naljutila onog dana pa se napio i ubio dete. Da li je mali nešto rekao? Kako da kaže kad sam ga prvo unesvestio? Seljaci kažu da su se Sinišća i Uroš izmirili posle ovog razgovora. 
Na opšte zgražavanje ljudi su ih često vidjeli zajedno, u bojicu do iznemoglosti pijane. Selo je i ranije preziralo sinišu što ne ubije uroša i osjeti sina, a pomirenje je samo pojačalo gnušanje prema ubojici. Osvete usledila nakon što su njih dvojica jedne večeri jeli kod nekog duce, Dobrivoja Mihajlovića, i oko devet uveče zajedno pošli u Lisović. Uroš je bio pijan, a Siniša samo pripit. Bio je mrkli mrak kad su stigli do strugare Dragiše Maksića. Nije bilo očevidaca šta se posle toga dogodilo u piljevini ispod trema strugare. Gazda Jakov Mihajlović se ujutru užasno kad je ugledao iz kasapljenog čoveka. Siniša je sa dva krvava noža u rukama došao u mesnu kancelariju i prijavio se da je ubio ubijicu svog sina. O zločinu dežurna služba Beogradskog supa obaveštane 25. augusta 1959. u 18.10. uveče. A u 19.30 časova inspektori su stigli u Lisović. Bio je već mrak, reflektor se pokvario, pa je uviđaj odložen za ujutro. Mesto zločina ograđeno je i obezbeđeno. Time je praktično drugi zločin u Lisoviću, za razliku od prvog misterioznog ubijstva deteta, bio sveden na obično suđenje. Siniša je naime sve priznao, a poroti, javnoj tužbi i odbrani preostalo je samo da mu konstatuju krivicu i odmere kaznu. Ali i to nije bio baš tako jednostavan posao, jer kako osuditi oca koji čvrsto veruje da se obračunao sa ubijicom svog deteta i da je udovoljio pravdi. Kad je Siniša dobio reč, drhtavim glasom je izgovorio sledeće. Govorim ovde u ime svog mrtvog deteta. Ne branim se, niti želim da se pravda. Kazna me ne interesuje. Zbog svog sina govorim čistu istinu. Ubio sam njegovu ubijicu i ispunio ono što sam obećao kad je u ovom sudu Vitomiru ubijica oslobođen pre šest godina. Selo Lisović, odnosno publika u sali, zaista su mislili ono što i Siniša. Bravo, Siniša! Dočekali su ga povici kad je ušao u sudnicu. Govor doktora Perovića sutradan bio je dug i veoma ubedljiv i mogao se svesti samo na jednu rečanicu. Siniša Minić kriv je po zakonu, ali po pravdi nije. Presuda je objavljena sutradan i bila je veliko iznenađenje. Siniša je osuđen na samo tri godine strogog zatvora i odmah pušten na slobodu. Salom se razlegao aplauz i uzvici Bravo, živeo sud! Sinišin povratak u Lisović slavilo je tu noć celo selo. Celo Lisović u kome je zaista redko ko mislio da je Uroš Nevin stradao, smirilo se u među vremenu. Umesto napeta atmosfere sa januarskog procesa, gde je pola Lisovića nestrpljivo iščekivalo odluku okružnog suda, jedinu publiku pred Vrhovnim sudom Srbije, kad je razmatrana tužiočeva žalba na blagu kaznu ocu osvetniku, predstavljao je samo jedan sinišin zemljak.